మిత్రులకు రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా కింద రెడ్ కలర్లో కనపడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెల్కమ్ టు గౌట్ ఎంప్లాయీ న్యూస్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై సర్కారు తీరు ఆందోళనకరం సిపిఎస్ను రద్దు చేయాలి రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఒకటి నుంచి పిఆర్సీ ఇవ్వాలి ఉద్యోగ విరమణ వయసును అరవై ఒక ఏళ్ళకు పెంచాలి టీఎన్జీఓ డిమాండ్ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరు ఆందోళనకరంగా ఉందని తెలంగాణ నాన్ గెజిటెడ్ అధికారుల కేంద్ర సంఘం ప్రకటించింది స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో సమస్యలు పరిష్కారం కావాలని ఆశిస్తున్నామని తెలిపింది ఉద్యోగ పాలనా వ్యవస్థ బలోపేతానికి సమస్యల పరిష్కారానికి రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో జిల్లాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది గురువారం టీఎన్జీఓ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం హైదరాబాద్లో జరిగింది ఆ సమావేశంలో ఆమోదించిన తీర్మానాలను టీఎన్జీఓ అధ్యక్షులు కారం రవీందర్ రెడ్డి ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం రాజేందర్ సహా అధ్యక్షులు పి రేచల్ కోశాధికారి రామనేని శ్రీనివాసరావు మీడియాకు విడుదల చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి పిఆర్సీని మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు జూలై ఒకటి నుంచి రావాల్సిన కరువు భత్యం ఇవ్వాలని కోరారు ఏపీలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ఉద్యోగులందరినీ ఇక్కడికి తీసుకురావాలని సూచించారు రాష్ట్రంలో రెండు వేల నాలుగు తర్వాత నియమించిన ఉద్యోగులకు సిపిఎస్ను రద్దు చేయాలని పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు సర్వీస్లో మరణించిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు కుటుంబ పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని ఉద్యోగ విరమణ వయసును యాభై ఎనిమిది ఏళ్ల నుంచి అరవై ఒక్క ఏళ్లకు పెంచాలని కోరారు దిశ హత్య విజయారెడ్డి సజీవ దహనాన్ని ఖండించారు ఆరోగ్య కార్డులు రోజు రోజుకి నిరుపయోగంగా మారి ఉద్యోగులకు పెన్షనర్లకు సరిగ్గా వైద్య సేవలు అందడం లేదన్నారు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని కొనసాగిస్తూనే వైద్య సేవలకైన ఖర్చుల మొత్తాన్ని చెల్లించేలా ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కొత్త జిల్లా కార్యాలయాలకు పాత జిల్లాలతో సమానంగా అదనపు క్యాడర్ను మంజూరు చేయాలని కోరారు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇరవై శాతం ఇంటి అద్దెను చెల్లించాలని తెలిపారు కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు సాధారణ ఉద్యోగులతో సమానంగా ప్రసూతి సాధారణ సెలవు ఇతర సెలవులు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వారికి ఆరోగ్య కార్డులను మంజూరు చేయాలని పేర్కొన్నారు పదోన్నతులు కల్పించడానికి మూడేళ్ల కనీస సర్వీస్ నిబంధనను తొలగించి రెండేళ్లకే కల్పించాలని సూచించారు